గకారం ఉకారం రకారం ఉకారం నాలుగు అక్షరముల చేత గురు శబ్దం ఏర్పడింది ఈ గురు శబ్దానికి నాలుగు అక్షరాల ద్వారా మహత్వం ఉందండి ఆ నాలుగు అక్షరముల యొక్క అభివర్ణన చూడాలంటే వివరంగా వినాలన్నా చాలా గహనీయమైనటువంటి విషయం గో గకారోహంతి పాపాని గరీయసి రుకారో నష్టదే క్షేత్ర ఉకారో ఇసుతశ్చైవ గురు త్యభిధీయతే ఈ గురు అనే శబ్దాన్ని ఈ ప్రకారంగా నాలుగు అక్షరములుగా గ ఊ ర ఊ గురు తద్లీనత్వం తన్మయత్వం తదాధీనం తద్ధీకరణం తర్వాత చతుర్విధం ముక్తి ఫలాలు ఫలపురుషార్థములు నాలుగు నాలుగు విధములుగా ఫలపురుషార్థములు ప్రాప్తించరు యొక్క ఉద్దేశం గురు శబ్దంలో అదే ప్రకారంగా గురుది బుద్ధి జ్ఞానము విజ్ఞానము తర్వాత మనసు ఇవి స్థిరత్వంగా ఏకీకృతంగా ఉంచేదే గురువు ఆచరణ శీలత్వము స్థైర్యము ఆ తర్వాత ఉద్బోధ ఇవి నాలుగు గురుత్వము తర్వాత బోధన బోధన వ్యాఖ్ వ్యాఖ్యాన తర్వాత దాని వివరణ ఆ తర్వాత ఆచరణానికి మార్గదర్శన ఇవి గురు ఇలా ఎన్ని చెప్పుకుంటూ పోయిన వీరన్నీ కూడా అరవై నాలుగు కళల చేత నిండినటువంటి ఎలాగా అరవై నాలుగు కళలో అలాగే గురు శబ్దం యొక్క అరవై నాలుగు విభాగాలు నాలుగు ఉన్నాయి గుణాకారం పదహారు పదహారు నాలుగు అరవై నాలుగు పదహారు భాగములుగా విభజించినటువంటి అరవై నాలుగు విశదీకరించగా వస్తుంది ఆ శబ్దమే గురు శబ్దం ఇటువంటి యొక్క గురు అనేటువంటి భావనాన్ని గురు అనేటువంటి యొక్క శబ్దాన్ని గురు అనేటువంటి పదముల యొక్క అక్షరాలను మనం సువిషయంగా విచారించి చూసినట్లయితే ఇది మహత్తరమైనటువంటి ఒక శక్తి సంపన్నమైనటువంటి ఒక శబ్దం అందుకోసం గురువు ఏ ప్రాణి అయినా కావచ్చు చాలా ఆచార స్థిర ఏదైనా గురువు అవుతుంది దానికి గురువుకు మనుష్యుడే కావాలనేది కాదు పశుపక్ష ప్రగాదులు డెబ్భై వేల జీవరాశులు అన్నీ కూడా గురువే వాటి లోపల ఏదైతే గురుత్వ భావన ఈ నాలుగింటితో పోతుందో అది గురువు అనిపిస్తుంది అది ఏదైనా కావచ్చు కాక ఆ ప్రకారంగా ఆ సమయాను సందర్భంగా దాని ఆచరణ దాని యొక్క మార్గదర్శకం దాని యొక్క పోగడన చూసుకుంటే అది గురువే వీనికి పర్వతం కొందరి గురువైంది వృక్షాలు కొందరి గురువైనాయి వనస్పతులు కొందరి గురువైనాయి మృగాలు కొందరి గురువైనాయి ఆ పిబీలికాలు కొందరి గురువైనాయి మానవుడు కొందరి గురువైనాడు కానీ ఈ గురుగీతాలో అమ్మవారు ప్రశ్నించారు గురుగీత అనేటువంటిది ఒక భాగం ఉందండి గురుగీతలో పార్వతీ ప్రశ్న ఈశ్వరుడు సమాధానం చెప్పేటువంటి దానికి గురుగీత అని నామకరణం చేశారు అనేక విషయాలు అమ్మవారు ప్రశ్నించారు స్వామివారు దానికి సమాధానం చెప్తూ చెప్తూ వచ్చారు దాన్ని ప్రశ్నించడానికి మూల కారణం ఏమిటంటే ఏం స్వామి మీరు ఎల్లప్పుడూ ధ్యానస్థంగా ఉంటారు మీకంటే ఇంకోటి ఏం లేదని చెప్పే ప్రపంచం చెప్తున్నది వేదాలు కూడా ఒక్క ఒక్కాణిస్తున్నాయి మరి మీరు ఎవరిని ధ్యానిస్తున్నారు అని చెప్పి అడిగింది అప్పుడు స్వామివారు చెప్పారు గురువుని అని అంటే గురు అర్థం ఏంటి అప్పుడు ప్రారంభమైంది గురుగీత గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుదేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురువే నవ ఇది చెప్పుకుంటాం కదా పార్వతి అంతనే కాదు గురువు అంటే గురువు చాలా ఉంది అని చెప్పని వివరణ చెప్తూ అనేక విధములుగా బోధిస్తూ ఆయన చెప్తూ వేషధారణతో 
నీవు గురువు అని అనుకో కుమానం అని కీని చెప్పి చెప్పారండి ఇది ఘట్టం ముఖ్యంగా చెప్పాల్సింది నా ఉద్దేశం ఈ మానవుల్లో స్వతంత్రం ఏదైతే ఇచ్చిందో ప్రకృతి దాన్ని వాడు ఇచ్చానుసారంగా వాడుకొని తన మానవత్వాన్ని కోల్పోతున్నాడు ఈనాడు మానవత్వంలో మహదైక గుణాలు సప్త గుణాలు రాయండి శీలత్వం ప్రథమం ఆచరణ ద్వితీయ ఆరంభిత తృతీయ స్వయం అధీయన అధీతానం అధ్యయనం నిత్య నియమం ఇవి ఏడు గుణములు మానవ యొక్క ముఖ్య లక్షణాలు ఈ ముఖ్య లక్షణాల్లో వీడు ఉండేది విడిచిపెట్టేసి వీటికి ఇష్టానుసారంగా వాడుకొని వాడు వెళుతున్నాడు ఎందుకు వాడు స్వతంత్రుడు ఉన్నాడు కనుక అన్నిట్లో ప్రాణిలో ఏదో కొంత లోపాలున్నాయి ఏదో కొంత వాటికి పరస్వాధీనంగా ఉన్నాయి అవి కానీ మానవుడు సర్వతంత్ర స్వతంత్రుడు కనుక వీడు ఇచ్చానుసారంగా మెరుగుతున్నాడు అందుకు పార్వతే ఇది జాగ్రత్త అని చెప్తూ గురుక్షేత్రానికి సన్యాసిగా అనుకుంటారు కనుక ఆ విషయాన్ని కొంత చెప్పాడు వేషభూషాల చేత మోసాలు చేసి వెళ్ళేటువంటి వాడు మానవుడు సుమా అందుకోసం నీవు జాగ్రత్త పడవు తేవై సన్యాసిన ప్రోక్త ఇతరే వేషధారిణాహ అని చెప్పాడు ఎవరు సన్యాసులు షడంగములు విడిచినటువంటి వాడు సన్యాసి షడ్ రిపులు షడ్ రుచులు షడ్ జీతాలు షట్ కర్మాలను విసర్జించినటువంటి వాడు గురుడు వానికి గురువు అనవలే ఎక్కండి ఆకల్ని మనం విడవలేదు దప్పిని మనం విడవలేదు సుఖాన్ని మనం విడవలేదు నిద్రను మనం విడవలేదు ఐచ్ఛికాన్ని విడవలేదు కామక్రోధ మత మత్సరాలని విడవలేదు దంబ అహంకార లోభేత్యాదులను లోబడి ఉండి మనం సన్యాసం ఎలా అవుతామండి కావ్య వస్త్రాలు కప్పుకున్నంత మాత్రాన శిరోముండనం చేసుకున్నంత మాత్రాన కాళ్లకు పాకోళ్ళు వేసుకున్నంత మాత్రాన దండక మండలు ధరించినంత మాత్రాన సన్యాసి కారు ఒకనాడు చంద్రశేఖర భారతి శృంగేరి స్వాముల వారు ఉన్నప్పుడు మా గురుగారు అంటే ఈ శరీర దాత మా నాన్న ఎన్నో విషయాలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అప్పుడు నాన్నగారికి వారు ఏమన్నారంటే నీ కుమారుడు ఉన్నాడు చూడు వాడు యోగ్యుడురా అన్నారు స్వామి ఇలా మీరు మాట్లాడుతుంటే మళ్ళీ మీ దర్శనాన్ని నేను రాను వాడు అయోగ్యుడు వాడు మూర్ఖుడు వానికి బుద్ధి లేదు అన్నారు ఒకరి ముంగలు కాదు ఎందరో ముంగలు నాన్నగారు ఇలాగే అనేవారు మాకు అయోగ్యత అయోగ్యతలో యోగ్యం ఉంటుంది స్వామి యోగ్యతలో అయోగ్యం వచ్చి చేస్తే చాలా కష్టమవుతుంది మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కనుక యోగ్యత అని మాత్రం మీరు వధించవద్దు మా మట్టుకు మీరు అయోగ్యులుగానే మమ్మల్ని భావించండి అన్నారు